Bien, eh, otra situación que viene de la mano de la tormenta, Vio. Impresionante cómo se vivió en la ciudad de Luque. Nata Cáceres está desde una institución educativa. Adelante. Muchas gracias Violeta, el saludo a Marcelo también a los televidentes y estamos específicamente en la escuela Roque González de Santa Cruz aquí en la zona de Maca y de la ciudad de Luque, Violeta y Marcelo y fíjense, eh, cerca de siete aulas me decía aquí la profe eh, fueron prácticamente destechadas por este temporal estoy con la profe Lourdes Martínez, ella del sexto grado sí. bueno profe, prácticamente una tragedia con la que se encontraron hoy en cuanto a la institución educativa es una tragedia y es una tristeza demasiado grande, porque en nuestra localidad son de gente de muy escasos recursos, del de asentamiento acá, Guillermo Jesús, y la mayoría de los pobladores, los vecinos también se destecharon sus casas. Y estamos con una tristeza demasiado grande porque después de la pandemia que tuvimos que soportar, ahora tenemos que enfrentarnos con esto, ¿verdad?, que es... Son los materiales. La, la, la gracia de Dios es que no ocurrieron horas de clase donde podíamos accidentarnos ¿verdad? con los niños, pero son, son años de esta, de esta institución que sentimos mucho. Sentimos demasiado y la, los materiales, lo, el, lo, con lo poco que podíamos contar, ¿verdad? se mojaron todos, se destruyeron todos. Y entonces... Cuando nos estábamos organizando, cuando nos estábamos organizando, cuando teníamos todo listo para arrancar y viene a suceder esto, es demasiado triste, es demasiado triste. Ojalá que el gobierno nos ayude y las personas de buen corazón también nos provean a través de nuestros materiales, ¿verdad? Y es una gran tristeza, eso es lo que te puedo decir. ¿Cuántos estudiantes tienen acá, profe? Y ¿Están turno mañana y turno tarde? Turno mañana, tarde y noche. Los de la noche fueron los que vivieron... Eh, eh, presenciaron todo lo que ocurrió. Ellos, gracias a Dios, se salvaron 400 alumnos, cuenta la institución. Son bastante... Sí. Bueno, veíamos que los padres pasaban también y eh, sí, se los... veía el rostro de preocupación. Sí. Los padres que vinieron fueron los padres que perdieron sus casas, que están sin techo, que están sin techo ahí de, la, de los alrededores de la escuela. Así es, to todo muy triste. Y esto ya está al tanto la gente del Ministerio de Educación, ya hay una comunicación, alguna respuesta. La, la, el Ministerio de Educación le vamos a ceder acá a la directora, que ella seguramente que ya está en contacto con ella. Ya la directora es. Sí, directora, antes que nada, buenos días. Eh, la directora Fátima Rotela. Bueno, realmente preocupante la situación porque eh, parece que ninguna ningún aula se salvó, directora. Eh, esto ya se comunicó al Ministerio de Educación, eh, ya hay... ¿Alguna conversación para ver qué se va a hacer al respecto? Muy buenos días. Sí, anoche ya comunicamos a nuestras autoridades que son nuestros supervisores y también ellos al Ministerio de Educación. Estamos en tratativas con, con ellos y esperamos la respuesta y la ayuda lo antes posible. Porque como ustedes observan, eh, quedó destrozada la institución. El tinglado que teníamos para actividades voló de raíz. Y las siete aulas que tenemos en este pabellón quedaron destrozadas. Lo que es la galería, completo el techo voló. Dos o tres de las aulas también cayeron el techo y bastante peligrosa. Esto ya debería de ser nuevamente un... Completamente refraccionado, refraccionado exactamente. ¿De, de, qué, ¿De qué curso a qué curso hay acá...? Del nivel inicial hasta el noveno grado. Sí. Tenemos un total de 423 alumnos en el turno mañana y en el turno tarde. Y en el turno noche funciona educación para jóvenes y adultos. Cuenta con 53 alumnos. Ellos lo que sufrieron el temporal porque estaban en clase... En el momento salieron corriendo y una de las docentes, la que fue afectada, una de las tejas cayeron por, por la cabeza y se golpeó. Pero gracias a Dios está fuera de peligro. Y los demás chicos también todos bien, por suerte. Y, y ahora anuncian la suspensión de la clase, por lo menos en lo que respecta a esta semana, directora. Sí, una de las cosas más tristes nuevamente, volver a clases virtuales por la situación de la institución hasta que esté nuevamente en condiciones para volver entonces para salvaguardar también eh, así a cada chico porque es un peligro como observan
¿Qué, qué, ¿Qué se necesita en primera instancia? Aparte de los techos, ¿se dañó algún equipo, algunos materiales didácticos? La mayoría de los materiales de las profesoras están todos mojados, los mobiliarios también destrozados, algunos. Y lo primordial que necesitamos la ayuda para que vengan a levantar los escombros y después ya vemos cómo sería el tema del arreglo. Necesitamos eh, la ayuda de los gobernantes, del Ministerio de Educación, la gente de infraestructura. Pero iniciamos súper bien, con una buena infraestructura. Pero, como les dije, sí. el temporal ya escapa también de nuestras posibilidades y es lo que causó. Y, y ayuda de Fonacide tuvimos los dos años... Anteriores tuvimos dos, dos pabellones que se destecharon completamente y son nuevos. Primera vez que vino un temporal así de fuerte acá. Primera vez. Y gracias a Dios nos tuvimos nosotros con los chicos porque solemos estar cuando hay tormenta. Qué terrible. Gracias, directora, por su tiempo. Y estamos viendo eh, Violeta y Marcelo. Estoy caminando prácticamente por el pasillo donde el viento terminó destechando absolutamente todo y vamos a mostrar también lo que es el aula cómo quedó eh, a raíz también de este fuerte temporal decía estaba la gente del turno noche que sintió la tormenta pero afortunadamente no resultaron heridos fíjense el aula está completamente bajo agua los pupitres allí con la silla lleno de polvo todo mojado los elementos didácticos que refería Allá van a ver lo que son los cuadernillos, la carpeta y todo tipo de elementos que se utiliza eh, para dar clases. Quedó totalmente eh, mojado, destruido y terrible en la situación de esta institución educativa, reitero, aquí en la zona de Macaí, de la ciudad de Luque, que, que inclusive eh, varias familias se vieron afectadas también eh, por el temporal, porque aquí hay un asentamiento bastante cerca y tienen viviendas precarias que terminaron siendo llevadas prácticamente por, por este viento. Reitero, es la escuela Roque González de Santa Cruz, de Macaí Luque, y esperemos que las autoridades como el Ministerio de Educación puedan pronunciarse lo más pronto al, resp al respecto, porque de momento las clases están suspendidas en lo que respecta a esta semana, porque evidentemente de ninguna manera es seguro eh, dar clases en estas condiciones. Eh, hasta a tal punto que una de las profesoras, una de las tejas cayó sobre su cabeza y terminó eh, con una lesión, pero está también fuera de peligro. Pero esta es la situación y la lluvia continúa, obviamente, así que es imposible dar clase para los chicos de esta institución educativa. No, Nata, esto es realmente eh, algo terrible, pudo haber terminado en, en peores condiciones. Y es lo que decía sí. la, la profe, una verdadera pena tener que volver al sistema de virtualidad ante esto. Urge la intervención ya de el Ministerio de Educación y Ciencias para poder levantar esta aula y las demás dañadas también lo más rápido posible. Así es que, Nato, vamos a estar contigo en contacto permanente, ¿te parece? Estamos atentos a cualquier novedad, Marcelo. Dale, señor, muchísimas gracias. Trabajando en vivo y en directo, Nata Casa.